রিজার্ভের টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি খরচ হচ্ছে দেশ ও জনকল্যাণে বলেন প্রধানমন্ত্রী পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন চিবিএ নয় রিজার্ভ গিলে খেয়েছে সরকার সমাবেশ ডাকলে ভয়ে বন্ধ করে দেয় যানবাহন অভিযোগ মির্জা ফখরুলের এবার রংপুরে ব্যাপক প্রস্তুতি সমাবেশের সময় কেউ পরিবহন বন্ধ রাখলে সরকার কি করবে প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই বিএনপির বলেন তথ্যমন্ত্রী নতুন নামে জমায়তে নিবন্ধনের ব্যাপারে ইসির ভূমিকা দেখতে চাই সরকার জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়াকে কারাগারে না নেওয়ার আশ্বাস দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রিজার্ভের টাকা খেয়ে ফেলা হয়নি দেশ ও মানুষের কল্যাণেই ব্যয় হচ্ছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করে তিনি এই মন্তব্য করেন সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য যুদ্ধপন্থের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি পায়রা বন্দরে দেশের বৃহত্তম ড্রেজিং প্রথম টার্মিনাল প্রকল্প আটটি জাহাজের উদ্বোধন বন্দর সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদের ওপর এক দশমিক এক আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনে সেতু এবং ছয় লেন বিশিষ্ট সড়কের নির্মাণ কাজের ভিত্তি ফলক উন্মোচন করা হয়েছে এসব প্রকল্পে সরকারের ব্যয় হচ্ছে এগারো হাজার বাহাত্তর কোটি টাকা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশের জনগণকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে তা দেখিয়েছে বাংলাদেশ বলেন ঢাকা কুয়াকাটা সড়ককে শিগগির চার লেনে উন্নীত করা হবে পায়রা বন্দরের সাথে সরাসরি রেল লাইন স্থাপনের পাশাপাশি পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ভবিষ্যৎ গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী এই নদীটা ড্রেজিং হয়ে গেলে এই নৌপথটাকে আমরা কিন্তু এখান থেকে একেবারে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত নিয়ে যাব পাশাপাশি এটা আসাম এবং ভুটান পর্যন্ত কিন্তু নৌপথ চালু হতে পারবে রিজার্ভের টাকা কোথায় যাচ্ছে সমালোচকদের এমন প্রশ্নের জবাবও দেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন তহবিল ফান্ড আমরা করেছি এই টাকা দিয়েই যেহেতু এই প্রথম কাজটা আমরা শুরু করলাম ভবিষ্যতে এভাবে নিজেদের রিজার্ভের টাকা এই টাকাও আমরা আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা এটা হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ রিজার্ভের টাকা কেন খরচ খরচ হচ্ছে বা রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তো যারা এই প্রশ্ন করেন রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তাদের বলছি রিজার্ভের টাকা গেল পায়রা বন্দরে রিজার্ভের টাকা গেছে মানুষের খাদ্য কেনায় সার কেনায় মানুষের চা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য এটাকে কেউ চিবিয়ে খায়নি এটা মানুষের কাজেই লাগছে মানুষের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যুদ্ধ বন্ধে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছিলাম তবে বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন এটা শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি আজকে এই জ্বালানি সংকটে ভুগছে বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে আমরাও তার থেকে বাইরে না সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা উন্নয়নের সাথে সাথে রিজার্ভের টাকা চিবিয়ে খাওয়া হয়নি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন চিবিএ নয় রিজার্ভের টাকা গিলে খাওয়া হয়েছে বিএনপির কয়েকটা সমাবেশে সরকারের ভেতরে কম্পন শুরু হয়েছে এজন্য সমাবেশের আগে পরিবহন ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে বলে অভিযোগ তার চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নয়পাটনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুব সমাবেশ দশ ডিসেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশের আগে রাজধানীতে বিরোধীদের বড় শোডাউন সকাল থেকে মিছিল নিয়ে ঢাকা ও আশপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীরা যুব সমাবেশে যোগ দেন বেলা বাড়ার সাথে সাথে কানায় কানায় ভরে ওঠে সমাবেশ স্থল জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে নাইটেঙ্গেল মোড় থেকে ফকিরাপুল মোড় পর্যন্ত সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে গুলি আর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে বিএনপিকে দমন করতে চায় দলের বিভাগীয় সমাবেশের আগে পরিবহন ধর্মঘটের সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল আমরা 
मिर्जा फखर रंगपुरपोर्ट जालानी तेल और नित्यपण्य दाम बृद्धिर प्रतिबाद निर्दलियों सरकार अधीने निवाचन दाबी आंदोलनरत विएनपिर समावेश उत्तर विभाग रंगपुरे चट्टग्राम मयम सिंह और खुलनार समावेश विपुल उपस्थित कारण चैलेंजर मुखे उत्तर विएनपि नेतारा और तई सब मतभेद भूले एक कतारे दलटर नेतारा उन्त्रिस अक्टोबर कलेेक्टर ईदगा मठे है विभाग समावेश नेताकर्मी सह जनगण के जान दीते मध्य नगर जुड़े तैरी असंख्य त्रोण सभाम सजान सह सब प्रस्तुति सम्पन्न मानुषर अधिकार आदाय समावेश जोग दीते सवार प्रति आहवान नेतर स्वाधीनता सार्वभौत खूब विपदापन्न यस्था थे देश के मुक्त करार जन ही क्योंकि लड़ाई और संग्राम संकटापन्न अर्थनीति संकटापन्न मानुषर अधिकार एग्लो हारिए फेले एग्लो पुनरुद्धारे जनपि लड़ाई कर समावेश बाधाग्रस्त करते सरकार नाना अपकौशल निच्चे उल्लेख कर बनपी नेतारा बो बाधा आटकाते पर समावेश के श्वास करी जबतकाल स्मरणकाले सब चे बड़ो समावेश अंचल मानुषर बहिपुरश घटे उन्त्रिस तारीखे ये गण समावेश सबाई उन्त्रिस तारीख के समावेश के सफल करार जो ईक्यबद्ध भावे क्ज करब्ध भावे सबाई मठे आस सरकार सरसर हस्तक्षेपर मध्यम क्योंकि परिवहन धर्मघट हमार मन है जो धर्मघटे कोवहन अचल हम ये समावेश आटके रखते पर शांतिपूर्ण समावेश सहयोगित आश्वास पुलिस विएनपि एक राजनैतिक दल और तरह राजनैतिक कर्मसूचर अंश हिसाब ये नियम माफिक जो राजनैतिक कर्मसूची है आईन अनुजय सकल निरापत्मूलक व्यवस्था और प्रिभेंटी मेजार आनुषांगिक जिसधर गोयंदा तथ्य संग्रह करा सेगल विश्लेषण कर आईनगत व्यवस्था ग्रहण कर 
বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখবেন রংপুরের এই গণসমাবেশে জুয়েল আহমেদ বাংলা ভিশন রংপুর যারা ক্ষমতায় থাকতে 1 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি বিদ্যুৎ না দিয়ে জনগণকে খালি খাম্বা দিয়েছে সেই বিএনপির বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই এমন মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি ডাকলে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্টরা পরিবহন বন্ধ রাখলে সরকারের কি করার আছে এমন প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের कारण संश्लिष्टरा जेखनेकमें आगामी जतियों निर्वाचन आगे चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया के जेले पाठानो सम्भवना नहीं विचार प्रशासन प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूटे आयोजित सब रेजिस्ट्रार्ड प्रशिक्षण कर्मसूचर उद्बोधन अनुष्ठान पर एक प्रश्न जवाब आईनमंत्री बुद्धपराधी दल हिसाब से जमायत विचार आईन संशोधन करते संसदे तोला है आईन टी मध्य मंत्रीपरिषदे पाठानो कि मध्य पास आशा कर नतून नाम जमायत निबंधने विषय निर्वाचन कमिशन की सिद्धान ने सरकार देखार अपेक्षा बनिसुल हक जमतर विचार करार आईने परिवर्तन दरकार अनेक आगे से ही आईने जो परिवर्तन संशोधन से आपनर मंत्रीपरिषदे पाठानो कि मध्य आपनर आईनटा पास करबे विचार कार्यक्रम शुरू होने जे खालेदा जिया के जेई जे फौजदारी कार्य विधि चार सौ एक धारा तर दंडादेश स्थगित रेखे शर्त जुक्त भावे जे मुक्ति देवर्तन आनार को चिंता भावना सरकार कर आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर गणतानिक शासन व्यवस्था बिोधी दल देश और जनगण के प्रति दायित्व रही है विएनपि से दायित्व पालन न कर चिरायत मिथ्याचार और विभ्रांत राजनीति अब्याहत रेखे गणमा पाठान विबृति ओबायदुल कदर विश्व आज एक अनाकांक्षित संकटे पृथ्वी बृहत अर्थनीत देशगुल आशंकाजनक अर्थनैत विपर्य मुखे यूरोप अमेरिकार सह विश्व प्राय सकल राष्ट्रे खाद्य नित्य प्रयोजन द्रव्यर मूल्य बृद्धि सह विद्युत और जालानी संकट चलते जार अभिघाते उद्देश्य प्रणोदित मिथ्याचारे लिप्त 
অবশেষে আইএমএফ এর ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেস ব্রিফিং এ তিনি বলেন ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইএমএফ এর মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আরো দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে এর আগে বাংলাদেশের জন্য ঋণের বিষয়ে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের মতো বৈঠক হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকাল 10:30 টার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর সহ তিনটি সেশনে বৈঠক করেছেন তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে আইএমএফ এর কাছ থেকে 450 কোটি ডলার চাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় জুলাই মাসে ঋণ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ঢাকা আর দুই সপ্তাহ আগে ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে ঋণের বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দেয় আইএমএফ এই ধারাবাহিকতায় 26 অক্টোবর থেকে 9 নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে বৈঠক করবে আইএমএফ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী রসুল হামিদ বলেছেন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জন্য কিছু লোক চিহ্নিত হয়েছে সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে তদন্ত রিপোর্ট পেলে বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন নভেম্বরে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে আশা প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন সমাধানের চেষ্টা চললেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে প্রতিমন্ত্রী রসুল হামিদ বলেছেন বর্তমান ক্রান্তিকালে বিভিন্ন দেশ বিদ্যুতের দাম বাড়ালেও বাংলাদেশ তা করেনি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ মূল্যে গ্যাস চাইলেও এই ব্যাপারে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নভেম্বরে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে আশা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন সমাধানের চেষ্টা চললেও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে আগামী এক বছরের মধ্যে এক হাজার মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎ আসবে উন্নত দেশগুলো সংকট কাটাতে কয়লা বিদ্যুতে চলে গেছে ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক চুক্তি টিকফার বৈঠকে জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হবে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি ও মেধাস্বত্ব আইন আইপিআর নিয়েও আলোচনা হবে সে সময় ঢাকা সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানান বাণিজ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা সফররত মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অরুণ ভ্যান ক্যাটারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান জিএসপি সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বেশ ইতিবাচক ডিসেম্বরের টিক ফানি টিক ফাতে আলোচনা হবে আমাদের একটা টিমও যাচ্ছে আমেরিকা এগুলো ভেরিফাই করার জন্য তো দুপক্ষে আলোচনা ভেরি কর্ডিয়াল এবং হোপফুল যে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো বড় কথা হলো যে তারা যে কমার্শিয়াল এটা একটা ওপেনিং করছে দ্যাট উইল গিভ আস নিউ বুস্ট ইন দ্য বিজনেস জিএসপি নিয়ে কি স্পেসিফিক কোনো আমরা বলেছি যে ইউ কনসিডার কারণ যেসব টাচ যেসব দরকারগুলো ছিল আই থিঙ্ক উই হ্যাভ ওভারকাম দ্যাট তো দে সেট দ্যাট দে উইল দে উইল লুক ইন টু দ্যাট ম্যাটার মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অরুণ জানান বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের কমার্শিয়াল সার্ভিস সেন্টার চালু হয় দুদেশের বাণিজ্য আরও জোরদার হবে Opening this brand new commercial office is a critical reflection of the success of our 50-year relationship with Bangladesh and a testament to this government's success in recent years in growing the Bangladeshi economy, in putting it on a trajectory to emerge from least developed country status to a middle income status. পরে হোটেল সোনারগাঁয়ে শুরু হওয়া তিন দিনের মার্কিন বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি এমচিএম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান ইউএস ট্রেড শো দুদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও জোরদার করবে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানান যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বিভিন্ন খাতে মার্কিন বিনিয়োগ আরও বাড়বে on renewable energy on existing energy projects on pharmaceuticals in the digital economy financial services the blue economy healthcare education and agro processing you can see the role that the united states can make in helping to leverage what bangladesh is already doing to achieve developed country status us a trade show te ebar jukturashtrer 46 ti protishthan ongsho nicche শনিবার পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই প্রদর্শনী জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিচয়পত্র পেশ করেন ভারতের নতুন হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন জানান ভারতের নতুন হাইকমিশনারকে স্বাগত জানিয়ে উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ভারতের সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন সেই থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক আগামীতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন
মালয়েশিয়া কমি পাঠানোর গতি না বাড়ালে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিলের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি কর্মীদের অতিরিক্ত খরচের বিষয় মন্ত্রী বলেন কর্মী পাঠানোর বিষয়ে অপ্রকাশিত ব্যয় বন্ধ করতে হবে বৃহস্পতিবার রাজধানী গুলশানে বিএমইটির কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন কর্মী পাঠানোর ধীর গতির জন্য অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে দায়ী করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয় সময় ও ব্যয় কমাতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটির সকল কার্যক্রম হবে অনলাইনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন মিডিয়াকে সরকারের তাবেদারে পরিণত করা হয়েছে যারা সঠিক সংবাদ লেখেন তাদের অনেকে দেশ থেকে বাধ্য হয়েছে জেল খেটেছেন সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী নবম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএফ ইউজি ও ডিইউজি একাংশ এতে ড মোশারফ বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে সরকার সাংবাদিকদের নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে বারবার তারিখ বদলালেও সাগরুনী হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট এখনো জমা দেয়া হয়নি এই চার্জশিট জমা দিলে দেখা যাবে সরকার ফেঁসে যাচ্ছে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন খন্দকার মোশারফ বলেন গিয়াস কামাল চৌধুরী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ভয়েস অফ আমেরিকার কণ্ঠ সংবাদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন দেশে সরকার বিরোধী গণজাগরণ শুরু হয়েছে দাবি করে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন নিজেদের পতন ঠেকাতে পারবে না আওয়ামী লীগ বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় গণতন্ত্র মঞ্চের এক পথসভায় মান্না আরও জানান বর্তমান সরকার ইসির অধীনে আগামী নির্বাচন হবে না তার অভিযোগ উন্নয়নের নামে লুটপাট করে দেশকে শ্রীলঙ্কার পথে নিয়ে যাচ্ছে সরকার অনুষ্ঠানে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নুর অভিযোগ করেছেন কুইক রেন্টালের নামে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা লুট করেছে সরকার দেশে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা জানিয়ে বাজার অস্থিতিশীলতার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণের অর্থ লুট করতে চাইছে বলেও দাবি করেন তিনি অমানবিক কর্মকাণ্ডের কারণে র্যাবের মতো পুলিশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা জানান নুরুল হক নুর হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ছদ্মবেশী জাহিদ কবিরাজ সতের বছর পলাতক থাকার পর অবশেষে ধরা পড়েছে র্যাবের হাতে বুধবার রাতে কেরানীগঞ্জ থেকে জাহিদ কবিরাজকে গ্রেফতার করা হয় তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ থাকলেও র্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে আরও বড় অপরাধের তথ্য দু হাজার পাঁচ সালে বাগেরহাটে টাকার লোভে খুন করে গৃহবধূ মনুকে প্রতারণার পর দ্রুত জায়গা পাল্টে ফেলত জাহিদ কবিরাজ নারীরা তার মূল টার্গেট ছিল প্রতিবেশী ভারতের দিল্লিতেও তিন বছর মানুষ ঠকিয়ে আত্মসাৎ করেছে কোটি টাকা প্রতারক জাহিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা পাশাপাশি মানব পাচার ও প্রতারণার কয়েকটি মামলাও রয়েছে বিশ্বমানের কসমেটিক্স ব্র্যান্ডের ই কমার্স সাইট অসোগো ডট কমের কর্পোরেট অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজধানী বনানী এগারো নম্বরের ইভিজা টাওয়ারে এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল ই কমার্স হেড শহীদ ও সিইও জাহিদুল ইসলাম রনি উপস্থিত ছিলেন অসোগো ডট কমের অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানটির সিইও জাহিদুল ইসলাম রনি বলেন অসোগো বাংলাদেশে বিশ্বের প্রসিদ্ধ কসমেটিক্স ব্র্যান্ডের পণ্য ফ্যাশন সচেতন এবং কসমেটিক্স লাভারদের মাঝে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অসোগো ডট কম সঠিক দামে আসল পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর বলে জানানো হয় জানাবো কেমন খেলার সংবাদ হকি আজ পর্দা উঠছে প্রথম হকি ফ্রেঞ্চাইজি লিগের হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল টুর্নামেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ হবে আসা দলগুলোর অধিনায়কের সামর্থ্যের সেরাটা দিতে প্রস্তুত তারা মাওলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী দিনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে একনি চট্টগ্রাম ও সাইফ পাওয়ার খুলনা রাত শো আটটায় মুখোমুখি হবে সাকিব আল হাসানের মালিকানাধীন মোনার্ক মার্ট পদ্মা ও রূপান সিটি কুমিল্লা স্বপ্নযাত্রার এই তো শুরু নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের হকি প্রথমবার মাঠে গড়াচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নতুন দিগন্তের সূচনায় প্রস্তুত অংশ নেওয়া ছয়টি দল সাকিব আল হাসানের মোনার্ক মার্ড পদ্মার সাথে আছে ওয়াল্টন ঢাকা একমি চট্টগ্রাম রূপান গ্রুপ কুমিল্লা সাইফ পাওয়ার গ্রুপ খুলনা ও মেট্রো এক্সপ্রেস বরিশাল দেশ সেরা আইকন খেলোয়াড়দের সাথে ভালো মানের বিদেশি নিয়ে দল গড়েছে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সবচেয়ে অভিজ্ঞ দল মনার্ক পদ্মা দলটির পরামর্শক হিসেবে আছেন হকির মেয়রনা শাহবাজ আহমেদ টুর্নামেন্টটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বপূর্ণ হবে মনে করছে দলগুলোর অধিনায়ক সাকিবের সাথে কথা হয়েছে ও ব্যস্ততার মাঝে আছে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে পেশার তেমন নিচ্ছি না আমরা মাঠেই আসলে পারফর্ম করতে যাচ্ছি আমি আমার দল নিয়ে কনফিডেন্ট ফরেন যে কোচগুলো ওদের যে নিউ ট্যাকটিক নিউ টেকনিক ওই টেকনিকগুলো এখন আমরা শিখতেছি আর আমি আশা করি যে এই টেকনিক ট্যাকটিকগুলো আমা
জন্য খুবই কাছে দিবে এক্সপেরিয়েন্স আমাদের হবে যে প্রত্যেকটা ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আমরা চেষ্টা করব যে নিজের বেস্টটা দিয়ে খেলে খেলার জন্য তরুণদের জন্য প্রতিভা বিকাশের বড় মঞ্চ এই সিটি প্রত্যাশা জাতীয় দলের জন্য মানসম্মত খেলোয়াড় খুঁজে পেতেও সহায়ক হবে টুর্নামেন্টটি ইঞ্জুরির সংখ্যায় প্রতিটি দলে নির্দিষ্ট আঠারো জনের বাইরেও বাড়তি খেলোয়াড় নেওয়ার সুযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন অধিনায়করা একটা জিনিস একটা প্লেয়ার যখন ইঞ্জুরি হবে আদার্স কোনো অপশন থাকবে না যে আমি আঠারো জনের বাইরে থেকে কোনো একটা প্লেয়ার নিব সব টিমে অলমোস্ট ভালো অনেক লং টাইম প্র্যাকটিস করতে পারছে কম টাইমের মধ্যে কারণ যেহেতু বিপ টেস্ট হয়েছে তার মানে তার ফিট আছে এখন প্লেয়ারদের সাথে আমাদের কমিউনিকেশনটাই কয়েকদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইনশাল্লাহ শেষ পর্যন্ত যেন বজায় থাকে মাওলানা ভাসানি হক স্টেডিয়ামে এই সিটির জমকালো আয়োজনে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি চলছে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে ছয় দলের লড়াইয়ে দ্বিতীয় পর্বে খেলবে সেরা চার দল বিপিএল ক্রিকেটের নিয়মে দুই কোয়ালিফায়ার থেকে ফাইনালে খেলবে যোগ্যতর দুই দল সতেরো নভেম্বর হবে শিরোপা নির্ধারণী লড়াই মানিক মাহমুদ বাংলা ফিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে রিজার্ভের টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি খরচ হচ্ছে দেশ ও জনকল্যাণে বলেন প্রধানমন্ত্রী পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন চিবিএ নয় রিজার্ভ গিলে খেয়েছে সরকার সমাবেশ ডাকলেই ভয়ে বন্ধ করে দেয় যানবাহন অভিযোগ মির্জা ফখরুলের এবার রংপুরে ব্যাপক প্রস্তুতি সমাবেশের সময় কেউ পরিবহন বন্ধ রাখলে সরকার কি করবে প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই বিএনপির বলেন তথ্যমন্ত্রী নতুন নামে জমায়তে নিবন্ধনের ব্যাপারে ইসির ভূমিকা দেখতে চায় সরকার জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়াকে কারাগারে না নেওয়ার আশ্বাস এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদের সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজে এখন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে